Hiyo eh na tunasema ya kwanza ndugu atoli amesema ya kwamba wafanyikazi wa Kenya wagependa kuhakikishiwa ya kwamba ule mtu ambaye walichagua awe kwa board ya NSSF kusimamia haki ya wafanyikazi kwa sababu NSSF inasimamia pesa ya wafanyikazi na haki ya tuelekeza tuseme ya kwamba kama ni pesa ya wafanyikazi wafanyikazi pia lazima wawe na jicho wajue hiyo pesa inatumika kwa njia gani kwa hivyo waziri mimi na kuamurisha leo ya. ya kwamba hii siku ndefu ambaye Mwenyezi Mungu ametupatia ikifika Wednesday mimi nataka kuona gazette notice ikiweka huyo mtu kwa kazi Agreed? na hiyo ni amri sio 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 maombi yake ilikuwa maombi yangu ni amri yeah. Sina namna hiyo ya pili umesema ya kwamba kwa board ya NHIF ile sheria ambayo iko imenyima wafanyikazi wa Kenya haki ya kuwa na kiti katika hiyo board wajumbe wako ndio hawa na waona na waangalia maina kamanda na muona <laughs> na muona <laughs> e, 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 chifu ipo hapo e, na waona na waona wengi eh hey, madam yuko hapa wa Nairobi ah dada yuko pale hebu e, simameni wa mwao eh hey, muonekane haya ongea na watu yako haya ndio watu yako sheria ni yao wakipitisha mimi nitaweka kidole eh si namna hiyo kila mtu na kazi yake jameni ama ni namna gani ya tatu umesema ni mambo kuhusu SRC. Ah tuoli my friend. Sasa mimi na ndugu Raila tulimenyana hapa tukazunguka nchi hii tukasema tupatieni nafasi hapa tubadilishe hii katiba kuna vipengele vipengele ingine ambaye inasumbua wa Kenya inyi wenyewe mumeangalia sisi tumetoa jasho tukitafuta wengine wamesema hawataki nyinyi mtajibu hiyo kwa uchaguzi ambaye inakuja eh <laughs> hiyo ni yenu mujibu eh wale ambao wanaona mambo ni sawa wale ambao wanaona ya kwamba tuko na katiba mzuri lakini kuna vipengele vingine ambavyo vinatuletea shida na ni vizuri tuiangalie. Eh, mimi najua fikira zangu ziko wapi na vile nimejaribu lakini kwa sababu <laughs> uwezo ni wa Mwenyezi Mungu sio wangu pekee, uwezo ni wenu nyinyi wa Kenya. Uwezo ukaenda ukachukuliwa hapo na koti na mimi nikasema sina vita na mtu. Mtaamua hiyo kwa ucha. Mtaamua vipi jameni? Mnataka tubadilishe hii tutengeneze ama mnatakaje? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanasema tunataka tutengeneze na ndio haki ipatikane. Eh. Hey. Hey. Ama ni namna gani wenzangu? Eh. Hey. Tusije tuwe watu ambao ni wadanganyifu. Na wacha niwaambieni. Hakuna kitu ngumu kama wakati inchi na dunia mzima iko na shida mingi mbali mbali shida ambayo inategemea viongozi shida ambayo ina haja na viongozi kuwa wanakaa wanaketi wanajadiliana kwa sababu ya vile mambo yalivyo magumu 
na mimi na washukuru wa Kenya kwa sababu mambo yamekuwa magumu sio tu kwa nchi yetu covid sio wa Kenya walilete sio wa Kenya walilete ugonjwa ambao umesababisha mamilioni ya watu dunia mzima kupoteza maisha yao na mamilioni wengine wengi zaidi kupoteza kazi zao hiyo haikuwa kwa sababu ya uhuru ama mtu mwingine na wakati tumejaribu kuyawekelea na kujaribu kufanya tutafanya namna gani ndio tujiokoe tumeanza sasa kujitokeza tumeanza sasa kuona barabara wengine wameanza vita ambaye sisi hata hatuelewi ambaye imesababisha bei ya mafuta bei ya vyakula kwa nchi zingine kupanda na kutuletea shida zingine na badala ya viongozi kuwa wanaketi kusema tutasuluhisha namna gani jameni tutasaidiana namna gani wengine wanaenda huko kuinsight wananchi eh hey, angalia hii bei imepanda uliza uhuru yani mimi uhuru niko ukraine mimi mimi ninafanya nini huko jameni eh? mimi covid nilikuwa huko kulea kutoa mimi badala ya kuja kunisaidia kuniambia niko na mawaidha hii na njia hii na njia hii njia ambayo tunaweza tuokoe watu yetu wakati tunagojea mambo haya yaishe wewe huko kwa soko na matusi na wewe unajiita kiongozi na una, unajiita ati wewe ndio sijui namba ngapi katika nchi ya Kenya eh? uko wapi badala ya kunisaidia kuondoa hiyo shida wewe huko kwa soko kusema ulizeni ule basi si ungewacha uniwachie mimi nitavute mtu ambaye angenisaidia jameni eh? Tuambiane ukweli jameni mimi wakati unafika lazima watu waambiane ukweli eh? wewe unajua hii shida sio ya mtu hii ni shida ya uko wapi wakati mimi nakuhitaji eh na ndio mimi nashukuru huyo mzee huyo mzee at least hata kama alikuwa na mambo yake alikuja kunisaidia eh na hiyo ndiyo ukweli wa mambo na alijua hii sio shida ya mtu ni shida ya nchi ni shida ya ulimwengu tutasaidiana njia gani ndiyo tuokoe wananchi wetu matusi ndiyo nawaambia and empty promises take you nowhere but hard work the labor of your hands na hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu alitufundisha na hapo ndipo tulipo kwa hivyo wa Kenya wenzangu recognizing because of all these challenges that we have not had a review of the minimum wage over the last three years father acknowledging the increase cost of living with inflation currently hovering between five and six percent annually in that regard and in full appreciation of the critical contribution that our Kenyan workers have made to our economy during that very difficult time as a caring government we find there is a compelling case to review the minimum wages so as to cushion our workers against further erosion of their purchasing power while also guaranteeing the competitiveness of our economy and in that context i today declare an increase of the minimum wage by 12 percentage points
with effect. <laughs> with effect from the 1st of May 2022 yani leo <laughs>